ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് താജസ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബാക്കി വന്ന ചോറ് വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ചോറുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോ മീഡിയം സൈസ് സബോള പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല അപ്പം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം എത്ര വേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഉഴുന്നു ഉടയ്ക്കൊക്കെ അരയ്ക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചോറ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും ഇപ്പോൾ സബോള മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പം ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടിട്ട് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചോറ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോ ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസ് ആയിരിക്കും ഇഞ്ചി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്തത് കേട്ടോ ഈ ഡോ ലേശൻ ലൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പാൽപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പം കയ്യിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടുണ്ടെല്ലാം അതിങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം ചെറുത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് അത്ര വലുതാണോ വേണ്ട അത്രയും ഭാഗത്തിന് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുളയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളും ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് വാടയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് വരും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒന്ന് ഇതായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വട നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവൻ കൂട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുകയും ചെയ്യും ചോറൊക്കെ ബാക്കി ആയാൽ ടെൻഷൻ ആവുമൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയായ ചോറ് കളയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ
എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണേ എങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു